Bonjour, bienvenue à Paris pour un rugby magazine exceptionnel. Bien sûr, on va revenir sur cette finale du top 14, finale inédite entre Montpellier et Castres, une finale 100% Occitanie. Nous, on s'est invités dans tous les à côté de cette finale. Regardez plutôt le sommaire. La fin de la première semaine des championnats du monde des moins de 20 ans, déjà l'heure du bilan pour les Bleuis. Objectif fédéral 2 pour Gruissant, tout se joue sur un match, grosse pression en perspective. Mais d'abord, la sensation de la saison Castres champion de France, nous étions au cœur de l'exploit. Vous connaissez la morale, celle du petit qui gagne à la fin, une drôle de fable les Gaulois à la capitale venus défier les colosses de la métropole. Un coup parfait, exécuté par 15 guerriers, venus soulever un bouclier. C'est marrant, mais je sens comme une forme de soulagement. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'avait pas de pression particulière. Mais bon, voilà, ça, ça nous faisait arriver à tous, quoi, comme souvent. Il y a tellement d'émotions. Hein. C'est vraiment... Hein. Je suis fier d'être castré, d'être... Les Français de France C'est juste, juste magnifique, c'est juste un truc de dingue, un rêve de gosse. Et voilà, très content pour le groupe, pour le staff, pour tout le monde, pour toute la ville. Voilà, on est content, on, on ramène le bouclier chez nous, c'est un truc de dingue et très fier. Cinq ans après, le bouclier retourne à Castres. Comment un simple bout de bois est-il capable de déclencher une telle hystérie, une telle ferveur populaire On est fiers devant tous nos supporters qui nous attendent. On attendait ça avec impatience depuis hier, de pouvoir leur ramener le bouclier pour qu'ils puissent partager ce grand moment. Partager, c'est peut-être le mot-clé de la saison du Castre Olympique. Un groupe façonné dans le travail dopé à l'énergie d'une petite ville si fière de son équipe de rugby. C'était merveilleux, c'était une ambiance au top et euh, on les aime trop et j'ai pleuré encore une fois. Montpellier, ben, c'est pas pour cette année le titre. Le titre, il était où Il est en Castres, le titre Allez, Castres, sixième de la phase régulière, Invité de dernière minute et qui a battu en trois semaines Toulouse, le Racing 92 et Montpellier, ce n'est plus un hold-up, c'est le casse du siècle. D'arriver à, à procurer autant de bonheur aux gens, c'est juste magique et nous on s'en nourrit parce que c'est ça qui nous sert de carburant tout au long de l'année. On joue pour eux, hein. on joue pour nous, mais on joue pour eux aussi. On se bat pour quelque chose qui nous dépasse. Hein. On ne se bat pas juste pour une ligne sur un palmarès, on se bat pour tout ça. Et c'est ce qui fait notre force et notre état d'esprit né de ça. Et, et donc on est capable de soulever des montagnes. Ouais. Christophe Furios, le sorcier, sera toujours castré l'an prochain. Il n'a finalement pas répondu aux sirènes toulonnaises. Castre a dansé et chanté toute la nuit en famille, entre amis. La morale, les valeurs du rugby ont résisté. Oui, mais pour combien de temps Le top 14 a son champion, la saison est donc terminée. Mais une compétition en chasse une autre, puisqu'en ce moment, on est en plein championnat du monde des moins de 20 ans. Et nous, on s'est invité du côté de l'équipe de France des moins de 20 ans, aux côtés des Bleuets. C'est un document exceptionnel signé Jean Abeyou et Benoît de Tuny. Ils ont régalé le public narboné et mérité ce tour d'honneur. Un bonheur partagé après avoir surclassé l'Afrique du Sud. Ce jeudi, les Bleuets se sont offerts la tête de leur groupe et une place en demi. Alors, on savait qu'on était capable de faire ces, ces choses-là. Après, euh, on s'est dit, dit qu'il fallait qu'on se remobilise, qu'on avait fait deux mauvais matchs dans le contenu. Du coup, euh, là, on a mis la manière, on a fait, on a fait ce qu'il fallait. Et quand, quand on fait les choses dans l'ordre, ça ne peut que passer. Donc, euh, c'est vraiment euh, l'accomplissement d'un gros travail et il faut continuer comme ça. Le vrai visage des jeunes tricolores tout au long d'un premier acte de rêve. Le temps est donné dès la septième minute avec ce premier essai de Jordan Joseph, pas encore 18 ans et grand espoir au poste de numéro 8. Il y a de l'envie et des jambes à l'image du décathlonien Cameron Vauki, lucide, pour chercher ici le bon soutien. Le capitaine Covi le prolonge pour l'essai de Louis Carbonel, 15-0 en un quart d'heure. 
tout sourit aux Français, des Sud-Africains dominés dans tous les secteurs et qui cèdent une troisième fois avec ce doublé de Joseph. Intenable Jordan Joseph, le cadet du groupe, symbole d'une troisième ligne royale, déchire une nouvelle fois la défense pour le quatrième essai de Pierre-Louis Barassi, aujourd'hui lyonnais mais formé à Narbonne. Une orgie de jeu avec le cinquième essai de Tamac titularisé au centre. Romain Tamac et Louis Carbonel, deux numéros 10 associés d'entrée, un pari gagnant. Personnellement, je ne m'attendais pas trop à évoluer au poste de centre, mais c'est vrai que l'association avec Louis a été plutôt bonne. On s'est trouvé, on s'est beaucoup parlé sur le terrain. Aux entraînements, ça a fonctionné, donc c'est vrai que ce soir, on est plutôt bien content de, de cette association. 36-7, une prestation collective aboutie et des Sud-Africains vexés. Les Français marquent le pas en deuxième période au point de concéder 4 essais. Pas de quoi trembler, mais juste une piqûre de rappel en vue de la suite de la compétition. En effet, les Bleus devront soigner les disciplines et maintenir le rythme 80 minutes pour défier les Baby Blacks. Une demi qui fait saliver. Rien que vivre le AK, c'est vraiment le rêve ultime d'un joueur presque, à part le champion du monde. Mais sinon, jouer les AK, c'est vraiment énorme. Mardi soir, au pied du Canigou, c'est dans la montagne néo-zélandaise que devront escalader les Français. Leur partition narbonnaise donne de l'espoir. Les tenants du titre de ces championnats du monde des moins de 20 ans, ce sont les néo-zélandais, les Baby Blacks, qui font figure d'épouvantail. Leur camp de base est du côté de Saint-Cyprien, en pays catalan. Marc Tamon et Franck de Tranchant les ont suivis tout au long de cette semaine. Ces All Blacks ont beau avoir moins de 20 ans, la magie noire opère toujours. Basés à Saint-Cyprien, en pays catalan, ils ont conquis les gamins et les parents de l'école de rugby locale. C'est une chance inouïe que certainement pas beaucoup de personnes ont la chance d'avoir. Qu'est-ce qui t'impressionne chez les All Blacks Tout, tout. Co comment ils courent, comment ils plaquent, comment ils font les mêlées. Ils sont forts et ils font bien la passe, tout ça. Ils plaquent bien. Ils sont très sympas, franchement. Ils nous accueillent tout le temps, ils sont super cool. Des petits catalans qui se sont même essayés timidement à un AK tout en douceur. Changement de registre à leur arrivée jeudi soir à Perpignan, dans un stade Aimé Giral où a évolué un certain Dan Carter en 2009 avec l'USAP. Les Baby Blacks sont dans leur bulle avant de défier le voisin australien. Près de 11 000 personnes les attendent. Les Néo-Zélandais font toujours au 7. C'est sans doute les meilleurs joueurs de, de demain, donc euh, c'est toujours intéressant d'avoir euh, un œil sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et, euh, et comment ils vont évoluer. Le AK c'est une légende, mais c'est un symbole aussi. Parce que comme vous savez, tout joueur de rugby, lorsqu'il rentre sur un terrain, il a peur au triple. Et le fait de chanter le AK, ils ne pensent qu'à ça, ça les solidarise et ils oublient l'adversaire et la peur qui, qui les tenaille au début du match. Et Giral, public de connaisseurs, va se délecter de ce derby du Pacifique. Les Blacks mènent très vite au score et l'on croit alors à un cavalier seul. Mais les Australiens, orgueilleux, vont leur mener la vie dure pour une rencontre longtemps indécise. Ah, c'est un vrai régal, on voit deux équipes qui jouent très bien au rugby et on pensait que la Nouvelle-Zélande allait dominer largement et on voit que l'Australie se refait donc on se régale, c'est un super match. Le dernier mot reviendra aux hommes en noir mais l'impression reste d'une équipe pas si intouchable pour les Français qui les affronteront ici même mardi prochain en demi-finale. Avec un public comme ça, une équipe de France comme on a vu comme contre l'Irlande, d'ailleurs ils ont gagné contre l'Afrique du Sud. Moi je pense que c'est largement prenable, ah oui, j'y crois en tout cas. Il est l'heure de notre feuilleton en direction Gruissant. Vous le savez, nous suivons cette équipe amateur depuis le début de la saison. Une équipe amateur qui vise la montée en Fédéral 2. Alors tout se jouait sur un match retour contre une équipe basque. Et vous allez voir comment ça se termine. Regardez. C'est un drôle de dimanche. Il y a comme de l'électricité dans l'air. Trouvez la lumière au milieu du brouillard. Gruissant est à 80 minutes de la montée en Fédéral 2, mais pour la première fois de la saison, l'atmosphère est pesante. C'est aujourd'hui, c'est maintenant C'est pas dans 15 jours, c'est maintenant 
Donc les états d'âme, tout ce qu'on veut, on arrête. On en parlera après. Ce qu'il faut, c'est les tamponner, monter haut, aller chercher la volonté de Trump et l'intelligence. L'objectif du jour, gagner avec plus de 5 points d'écart. À l'aller, les Gruissanais se sont fait surprendre par une jeune équipe basque, le dernier rempart à leur rêve de monter. L'objectif du club est de monter, donc c'est carrément le match le plus important pour nous de, de la saison. Donc on n'a pas trop envie de passer, passer à travers, donc effectivement on est un peu tendu. Là, si là on n'est pas prêt, si là on n'est pas prêt à mettre les l'investissement qu'il faut, on peut rentrer à la maison, prendre la retraite, on va à la plage. Tout le village est là, les jeunes, les familles, les bénévoles. Renaud Palomera lui ronge son frein. Blessé à une cote au match aller, il regarde impuissant la prestation de ses partenaires. C'est dur d'être, c'est plus d'être derrière. C'est, je sais pas, il n'y a pas de sentiment pour décrire ça. Voir les copains se battre à moi, ça me fout les boulets. Donne, donne. Allez L'an passé, Gruisson avait échoué pour deux petits points. Alors cette fois, pas question de manquer l'ascension. On avait peur un peu. On était crispés. Quoi. C'est normal. Hein Il y avait cinq points à remonter. Bon, et... Là, ils nous font plaisir. Hein Gruisson n'a pas vraiment tremblé. Les eaux doigts programmés à la montée ont réussi leur pari. Retrouver la fédérale 2. On avait la pression, le club voulait absolument monter. Euh, nous aussi les joueurs, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est venu, mais sinon. Euh, bon voilà, on avait la pression, maintenant, maintenant c'est fait, c'est gagné. L'aventure, elle, n'est pas finie. Gruissant a un autre défi. Battre Aramitz demain en quart de finale pour décrocher le titre de champion de France de Fédéral 3. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Merci de votre fidélité. Très belle journée sur France 3.